நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாட்டு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி பர்த்டே ஸோ இது வந்து ரொம்பவே நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரொம்பவே ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் ஸோ ஜ அது எல்லாமே கேட்குறப்ப நம்மளுக்குவே ஒரு ரெவல்யூஷனரி தாட் ஒரு கூஸ் பம்ஸ் மோமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் எதுக்கு ஜல்லிக்கட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது நம்ம நாட்டு மாடுகள் ஏன் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு அது ஜல்லிக்கட்டு எப்படி சேவ் பண்ணும் எதனால நாட்டு மாடுகள் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் அப்புறம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு அந்த பில் வந்து எப்படி ஆக்டாக கொண்டு வந்தாங்க என்ன <laughs> 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 சர்க்கஸ்க்கு போற யானை அப்புறம் ஒரு சில ஷோ பர்பஸ் அனிமல்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோழி இந்த சண்டை கோழி இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி விளையாட்டு இதுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ இந்த காலமாட்டை வந்துட்டு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனிமல் லிஸ்ட்ல இருந்துட்டு வந்துட்டு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்க அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க ஸோ பீட்டா வந்துட்டு இது வந்து பீட்டாவோட உதவியோட அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு இந்த பீட்டா இந்த மாதிரி என்ஜிஓஸ் எல்லாமே அனிமல் வெல் அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியான்றது வந்துட்டு இந்தியாவில் இந்த மிருகங்களுக்கு நடக்கிற அந்த சித்திர வதை இந்த கொடுமையெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு கவர்மெண்ட்டோட இது ஸோ இந்த அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனிமல்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருந்து காலமாட்டை எடுத்துட்டாங்க ஸோ இவங்க எடுத்ததுனால என்ன ஒரு ஈஸியாக சேலஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்றது நடத்தக்கூடாது காலமாடு அப்படின்றது பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனிமல் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அதனால மத்திய அரசாங்கம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டும் இதுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்து வந்துட்டு தடை விதிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஜல்லிக்கட்டு வந்து நம்ம நடத்த முடியாமல் இருந்தோம் ரொம்ப ஏமாந்து போனோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு மத்தியில் ஒரு புரட்சி வெடிச்சது அந்த புரட்சிக்கு முக்கியமான காரணம் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் என்னென்னா ஹிப்ஹாப் ஆதி அவர்களுடைய அந்த பாட்டு அதை நம்ம மற மறுக்கவே முடியாது ஸோ அந்த பாட்டும் வந்துட்டு ஒரு விதத்தில் கடைசி நம்ம எல்லாமே மெரினாவில் ஒன்று கூடணும் வெற்றி அடைஞ்சோம் ஸோ அந்த வெற்றிக்கு ஒரு ப்ராசஸ் டிலே ஆகிட்டே இருந்தது என்ன கவர்மெண்ட் என்ன வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் பீரியட்ல வந்துட்டு அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் மாத்தினாங்க அதனால ஜல்லிக்கட்டு தடையாச்சு பிஜேபி கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதை பத்தின இறுதி தீர்ப்பு விசாரணை வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட இருக்கு ஸோ நாங்க இப்போ அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அவங்க காங்கிரஸ் மாற்றம் பண்ணதை எங்களால திருப்பி வந்துட்டு மாற்ற முடி மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஜேபி இழுத்தழிச்சு வந்துட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரொம்ப இதாக போகிற மாதிரி இருந்ததுனால அப்போ வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இருந்தார் அவர் வந்துட்டு சென்டரை போயிட்டு பிரைம் மினிஸ்டரை பார்த்துட்டு வந்தார் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பில்ல வந்து அமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே அந்த லெஜிஸ்லேஷனை பாஸ் பண்ணலாம் அதை வந்து கடைசியில் கவர்னர் அப்ரூவ் பண்ணி கவர்னர் வந்துட்டு பிரசிடென்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் பிரசிடென்ட்டும் அப்ரூவ் பண்ணார்னா அது வந்துட்டு ஒரு ஆக்டாக மாறிடும் அப்படின்றத வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க சரி ஓகே சரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு சப்போர்ட் வரமாட்டாங்க இனிமேல் நம்மளே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்துட்டு ஒரு லெஜிஸ்லேஷனை பாஸ் பண்ணாங்க அந்த லெஜிஸ்லேஷனுக்கு கவர்னர் ஒப்புதல் கொடுத்தாரு அப்புறம் வந்து சென்ட்ரலில் வந்து பிரசிடென்ட் ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க அது வந்துட்டு ஒரு சட்டமாக வந்துருச்சு என்ன சட்டம் அது யாருக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ககன்தீப் சிங் பேடி அப்படின்ற ஒரு வெட்டினரியன் அவர் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுடைய முக்கியமான போர்ட் போலியோஸ் இந்த இது எல்லாத்துலையுமே வந்துட்டு பங்கு பெற்றிருக்காரு அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு ஸோ ஜெயலலிதாமாவே வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த கண்ட் இது இது ரிகார்டிங் டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் வந்துருச்சுனாலே ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்களை தான் வந்துட்டு கூப்பிட்டு வந்துட்டு பேசுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அவர் வந்துட்டு அது ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வர்றாரு அந்த லெஜிஸ்லேஷன் என்ன சொல்றாருனா பீட்டாவது எவனாவது இனிமேல் எவனுமே அந்த பில்லை சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னா அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லெஜிஸ்லேஷனில் வந்துட்டு இது ஒரு தமிழர்களுடைய கலை பண்பாடு ஒரு விளையாட்டு அப்படின்ற மாதிரி அந்த பில்லை கொண்டு வராமல் நேட்டிவ் பிரீட்ஸை சேவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பாதுகாக்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான விளையாட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுனுடைய முக்கியமான நோக்கமே நாட்டு மாடுகளை பாதுகாக்கக்கூடியது ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் சேவிங் த நேட்டிவ் பிரீட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு தீமில் வந்துட்டு அந்த பில்லை லெஜிஸ்லேஷனை இப்போ பாஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பீட்டானால் அவங்க ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண விதத்தில் வந்துட்டு இந்த பில்ல சேலஞ்ச் பண்ண முடியவே முடியாது அப்படின்ற ஒ
இப்போ நாட்டு மாடுகள் எல்லாமே ஜல்லிக்கட்டு இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே நம்ம நாட்டு மாடுகளுடைய எண்ணிக்கை பெரும்பாலும் குறைஞ்சி வந்துட்டு இருக்கு நான் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் எதுக்கு நாட்டு மாடுகளுடைய எண்ணிக்கை குறையுது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் செவன்ட்டி செவன் அந்த சமயத்தில் வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லுவாங்கள்ல பூம் ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு உணவு உற்பத்தியை வந்துட்டு நம்மளால் பண்ண முடியல ஸோ அதனால தான் அந்த நேரத்தில் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அதாவது ஹைப்ரிட் அந்த விதைகள் இதெல்லாமே கொண்டு வந்து அரிசியும் உற்பத்தி பண்ணாங்க அதனால தான் பிரீடிங் கேட்டில் பிரீடிங் பாலிசி அதாவது மாடுகளுடைய அந்த டைப் பிரீட் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய உணவு தேர்வு ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தது உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய நாடுகள் நிர்ணயிச்ச அந்த லெவலோட நம்ம ரொம்ப மால் நியூட்ரிஷனாக இருந்தோம் ஸோ அந்த உணவு தேர்வை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காண்டி நம்ம வந்து மாடுகளுடைய அந்த இனம் அதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா நம்ம நாட்டு மாடு வந்து நம்மளுடைய பால் தேவை போர் போ தேவையான அளவு பூர்த்தி செய்யவே முடியவே முடியாது ஏன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நாட்டு மாடுடைய பால் உற்பத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்பவே கம்மி உதாரணத்துக்கு காங்கயம்மோட பர்பஸ் என்னென்னா அது வந்துட்டு வண்டி இழுக்கிறதுக்கு வயலில் உழுகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பர்பஸ் இருக்குது பட் ஆனால் பால் உற்பத்தியில் காங்கயம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அது பால் கொடுக்குற காலமும் ரொம்ப கம்மி அது பால் கொடுக்குற அளவும் ரொம்ப கம்மி பட் ஆனால் பாலோட குவாலிட்டி வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு வந்து தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரீடிங் பாலிசியை வந்துட்டு மாற்றினாங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு கிராஸ் பிரிட் மாடுகளை கொண்டு வரலாம் கிராஸ் பிரிட்னா முழுக்க முழுக்க வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வர மாடுகள் கிடையாது வெளிநாட்டு மாடுகளையும் இங்கே இருக்கிற மாடுகளையும் வந்துட்டு இனப்பெருக்கம் செஞ்சு அதை ஒரு கிராஸாக வந்துட்டு இது பண்ணுறது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இருக்க நம்ம நாட்டு மாடுகளுடைய பர்பஸ் வந்துட்டு அழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எதுக்கு பெ பெரும்பாலும் வந்துட்டு நம்ம நாட்டு மாடுகள் உபயோகிச்சாங்கன்னா வயல்களை உழுகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ட்ராஃப்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வண்டி இழுக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த மாடு பால் உற்பத்தி அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்கு வந்துட்டு வெளிநாட்டில் இருக்க மாடுகள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கிராஸ் பிரேட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இதனால் வந்து நம்ம நாட்டு மாடுகளுடைய தேவை குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு நாட்டு மாடுகளுடைய எண்ணிக்கை இன்னும் கம்மியாகிட்டே போயிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம நாட்டு மாடு அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு பெருமை கேண்டி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தில் மட்டும் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தது அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டுக்கே தடை விதிக்கிறப்போ நாட்டு மாடு வச்சிருக்க வச்சிருக்கிறதுக்கான மொத்த பர்பஸுமே போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துட்டு இந்த விஷயம் போக ஆரம்பிச்சது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வந்துட்டு நம்ம ஜல்லிக்கட்டை காப்பாற்றணும் ஸோ இப்போ ஒரு நல்ல கால அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்துட்டு ஜல்லிக்கட்டு நடக்குதுப்பா இவர் பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட வந்து ஜல்லிக்கட்டு காலைக்கு தேவை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ காங்கயம் பிரீட் பண்ணுறவங்க பிரீட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க நடக்கிற விஷயம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இதனால தான் ஜல்லிக்கட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான நேட்டிவ் பிரீட்ஸ் நாட்டு மாடுகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காங்கேயம் புலிக்குளம் பர்கூர் உம்பலாச்சேரி ஸோ இது வந்து ரொம்பவே நாலு முக்கியமான தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நாட்டு மாடுகள் ஸோ இந்த இடம் தான் இதில் வந்துட்டு காங்கயம் வந்து ரொம்பவே வேர்ல்டு ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லலாம் காங்கயம் அந்த பிரீட் ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் சொல்லுவாங்களா ஸோ அந்த ஊர் பேரை வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஜல்லிக்கட்டை வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் நாட்டு மாடுகளுடைய பர்பஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு அப்போ இப்போ இது இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரே பர்பஸ் என்னென்னா ஷோ பர்பஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பர்பஸ் ஸோ இது தான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சிது இன்னொரு கேள்வி நீங்கள் வரலாம் நம்ம நாட்டு மாடு பாலை விட்டுட்டு நம்ம கிராஸ் பிரெட் மா மாட்டோட பாலை நம்ம குடிக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ மில்க் இருக்குது அதில் என்னென்ன விஷயம் இருக்குது நம்ம இப்போ கிராஸ் பிரெட் மாடு பால் குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நோய் வந்துருமா அது அதை நான் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் நான் பேசியிருக்கேன் அது வந்து நான் அந்தளவுக்கு பயப்பட தேவையில்லை பட் ஆனால் இவங்க பிரீடிங் பாலிசி அப்படின்ற கொண்டு வந்தது உணவு தேர்வையை இமீடியட்டாக பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு தான் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு காரணம் அது இல்லாட்டி வந்துட்டு நம்ம மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இன்னை வரைக்கும் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றீங்க டீ கடையில் நினச்ச நேரத்துக்கு இவ்வளோ கம்மியான ரேட்டுக்கு டீ குடிக்கிறீங்க ஏகப்பட்ட விஷயம் வந்து இந்த கிராஸ் பிரெட் மாடுகளை கொண்டு வந்து உற்பத்திய பல மடங்கு பெருக்கினதுனால தான் நடந்திருக்கு அப்படின்ற விஷயம் ஸோ இப்போ இது மட்டும் இது மட்டும் நடக்காமல் இருந்திருந்ததுன்னா நம்மளோட மாடுகளே கேரளாவுக்கு அடிமாடாக போயிருக்கும் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பாட்டு சிறப்பு மிக்க நம்மளுடைய கால்நடை வளங்களை போட்டிருந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு இன்னை